আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা আমাদের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি প্রস্তুতির আজকে একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে ধ্বনি তত্ত্ব এখন আমরা যখন বাংলা ব্যাকরণ পড়ি প্রথমে আমাদের জানতে হয় ভাষা সম্পর্কে এই ভাষাটা আসলে কোথেকে আসলো কিভাবে কাজ করে এই বিষয়গুলো আমি তো সেই ক্ষেত্রে আমি তোমাদেরকে বলবো যদি তোমরা ভাষা নিয়ে একটু ভালো করে পড়াশোনা করো তাহলে তোমরা কি হবে তোমরা অনেক কিছু মানে অনেক জিনিস সহজেই তোমরা আনসার করতে পারবা যেমন এইখানে প্রশ্ন আসে যে ভারতের এই যে বাংলাদেশের পশ্চিমবঙ্গ ব্যতীত বা বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ব্যতীত ভারতের কোন জায়গায় বাংলা ভাষায় কথা বলি এখানে দেখুন ত্রিপুরা এক কোটি মানুষ কথা বলি এবং ভারতের ঝাড়খণ্ড প্রদেশও রয়েছে টোটাল বাঙালি ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী হচ্ছে তিরিশ কোটি এটা অনেকবার আসছে কিন্তু তোমাদের আসবে না আচ্ছা তোমাদের কি আসবে তোমাদের আসবে এই যে তিনটা তথ্য দিয়েছি বাংলা ভাষার অবস্থান এই যে দেখছো এইটা হচ্ছে তোমরা ছোটস্থ করে ফেলতে হবে কেন করতে হবে তিনটা বিষয় এখানে আছে প্রথম হচ্ছে মাতৃভাষাই বিবেচনায় বাংলা এখন দেখো পৃথিবীর মধ্যে অনেকগুলো ভাষা আছে যেমন প্রথম ভাষা হিসেবে আছে মান্ডারিন পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি মানুষ কথা বলে তারপর রয়েছে তোমার ইংলিশ স্প্যানিশ ফ্রেঞ্চ হ্যাঁ তো সেক্ষেত্রে মাতৃভাষায় বিবেচনায় বাংলার অবস্থান কিন্তু তো এটা আসে না আসে কি জানো জনসংখ্যা বিবেচনায় কত হয় ষষ্ঠ নালে সপ্তম কোনো কোনো বয়ে ষষ্ঠ দেওয়া কোনো কোনো বয়ে সপ্তম দেয় এখন প্রশ্ন হচ্ছে ভাইয়া যদি পরীক্ষা এরকম আসে আমরা কি আনসার করব তোমাদের আনসার হবে ষষ্ঠ যেটা আগে থেকে এটাই দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে অষ্টম কোথাও কোথাও নবম কোথাও কোথাও দশম এই হচ্ছে বিষয় তো তোমাদের উপরে যে কয় কোটি মানুষ কথা বললো এটা ইম্পর্টেন্ট না এটা পড়তে হবে না এইখানে শেষে যে তিনটা দিছি এই তিনটা অবশ্যই তোমরা মাথায় রাখবা তোমরা জানো না যে কোন বিষয়টা পড়বা তোমরা কেন কোচিং দরকার আসলে কেন হচ্ছে গাইডলাইন দরকার কারণ তোমরা অনেকেই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় কোচিং করছো সবাই প্রায় কিন্তু তোমরা জানো না যে কোন জায়গাটা পড়তে হবে তোমরা সবাই পড়াশোনা করো বেশিরভাগই চান্স হয় না কারণ বেশি পড়ো তোমরা আমার সাজেশন হচ্ছে তোমরা পড়বা কম কিন্তু নম্বর পাওয়া বেশি কিভাবে টপিক পড়বা কম কিন্তু একই টপিক বারবার পড়বা তাহলে কি হবে ধরো তোমার পরীক্ষা হলে এরকম আসবে যে মোট জনসংখ্যার ভিত্তিতে বাংলা ভাষার অবস্থান করতো কিন্তু তোমরা কি করবা জানো তোমরা সুন্দর করে চতুর্থ দাগাই দিয়ে আসবা কারণ তোমরা পড়ছো ওই মাতৃভাষায় বিবেচনা কনফিউশন থাকবে এটাই হচ্ছে যারা ভর্তি পরীক্ষা নেয় তাদের সাধ্য কথা তারা তোমাদেরকে কি করে জানো একটা কনফিউশনে ফলায় যায় তো আমরা এই একটা কনফিউশন ক্লিয়ার হইলাম তাহলে আমরা যদি বলি যে মাতৃ মাতৃভাষা বিবেচনায় বাংলা ভাষার অবস্থান কত বলো সবাই বলো চতুর্থ তাহলে হচ্ছে জনসংখ্যার ভিত্তিতে সপ্তম ষষ্ঠ ষষ্ঠ বা সপ্তম আচ্ছা ঠিক আছে দাপ্তরিক ভাষা অষ্টম বা দশম একটা ক্লিয়ার শেষ আবার দুই নম্বর বিষয় আছে এরকম কোন প্রশ্ন নাই যে এরকম বার হইছে যে এই যে উপাদান নিয়ে ঝামেলা হয় নাই উপাদান নিয়ে ঝামেলা হয় না এরকম হয় নাই যেমন উপাদান আর উপকরণ নিয়ে প্রত্যেকবার একটা ঝামেলা হই হয় সেটা যে আসলে ভাই ভাষার উপকরণ কোনটা বা কি জিনিসটা আসলে কি ঠিক না দেখো এগুলো মন থাকে না কারণ এগুলো মুক্ত করার বিষয় না ঠিক আছে বিশেষ পরীক্ষায় বত্রিশতম বিশেষ বিশেষ পরীক্ষায় এরকম প্রশ্ন আসছে যে ভাষা ক্ষুদ্রতম একক কি তারপরে ভাষার মূল উপাদান কি তারপরে ভাষার মূল উপকরণ কি আচ্ছা দেখো তোমাদের খুব মনোযোগ দিয়ে শোনবা দেখো এই যে ভাষার থেকে নিম্ন জায়গায় কি আছে দেখো এইটা কারণ ভাষার যদি উপকরণ আছে তাহলে কি হবে উপকরণ বলতে কি কি বলবো বলতো রুনস বাটা কি কি লাগে তোমার ডিম লাগে তারপরে এটা কি উপকরণ এটা কি উপ আমি যে আমরা যে বার্গার খাই না 
বার্গার বার্গারের উপাদান আসলে কি জানো মানে বার্গার কি দিয়ে তৈরি হয় মানে তুমি বার্গার যে তৈরি হচ্ছে তোমার মাংস মাংস আর হচ্ছে তোমার এই বার্গারের মেন উপাদান হচ্ছে তোমার গম মানে এই যে তোমার হচ্ছে আটা এটা হচ্ছে উপাদান বুঝো উপাদান হচ্ছে একদম রুট ধরো আমরা যে জিন থেকে তৈরি হয় এটা হচ্ছে আমাদের উপাদান কিন্তু তারপরে যে আমরা অঙ্গ প্রধানকে বিকাশ ঘটে এগুলো একটা উপকরণের মতো বোঝা গেছে মানে উপকরণ হইল হ্যাঁ উপকরণ বেসিকলি আমি একটা বলি ধরো পিজা হ্যাঁ পিজার মধ্যে যে বিভিন্ন চিজ টিজ অনেক কিছু দেয় এগুলো হচ্ছে উপকরণ আর পিজা আসলে ওই যে আটা দিয়ে তৈরি আটা হচ্ছে উপাদান তাইলে তোমাকে যদি বলে যে ভাই বলো তো ভাষার বাক্যের মূল উপাদান কি বলো বাক্যের উৎপত্তি করছি ধ্বনি শব্দের মূল উপাদান কি ভাষার মূল উপাদান কি ধ্বনি এখন যদি এটা কি বোঝা গেছে ক্লিয়ার উপাদান মানে একদম দেখো উপাদান মানে হচ্ছে একদম ক্ষুদ্রতম একক বোঝা গেছে উপাদান মানে কি আমার যেটা থেকে উৎপত্তি হয়েছে উপাদান মানে কি উৎপত্তি হয়েছে এটা কি ক্লিয়ার আর জীবনে কোনো দিন ভুলবা উপাদান মানে উৎপত্তি ক্লিয়ার ভাষার উপাদান ভাষার উপাদান কি বলো ধ্বনি বাক্যের উপাদান কি ধ্বনি শব্দের উপাদান কি ধ্বনি এই উপাদানের কাহিনী শেষ এবার উপকরণ দেখো এখন ভাষার মধ্যে মেন উপাদান উপকরণ দেখো উপকরণ লাগে কি ভাষা হইতে তোমার একটা ধরো কতগুলো বাক্যের সমষ্টিকে ভাষা বলে তার মানে ভাষার উপকরণ মানে কি বাক্য তাহলে বাক্যের উপকরণ কি বাক্য কি দিয়ে তৈরি হয় শব্দ শব্দের উপকরণ কি ধ্বনি বর্ণ হ্যাঁ মানে শব্দের উপকরণ হচ্ছে ধ্বনি বা বর্ণ ভেরি গুড বর্ণ হচ্ছে ধ্বনির লিখিত রূপ ধ্বনি বা বর্ণ দুইটা হয় আচ্ছা উপকরণ বললে আমরা এক ধাপ ধাপ করে নিচে নামবো আর উপাদান বললে একদম একদম মাথায় চলে যাবে বোঝা গেছে এটা এখনো কে বুঝো না আমাকে বলো তো বাবারা নেহা তুমি বুঝছো মানে যেটা যা দিয়ে তৈরি করা হয় কিন্তু উপাদানটা হচ্ছে একদম রুট লেভেলে যেটা দিয়ে তৈরি যেমন রুটি যদি আমরা বার্গারের বলি যে উপাদান কি তাহলে আমরা বলবো যে গম দিয়ে তৈরি আর উপকরণটা হচ্ছে গিয়ে চিকেন ভাষা রুট কি রে ভাই ভাষা করতে গেছে ধ্বনি থেকে গেছে ঠিক না তাহলে ভাষার উপকরণ কি ধ্বনি আর উপাদান কি ধ্বনি ভাষার উপাদান কি ধ্বনি শব্দ শব্দে করতে গেছে ধ্বনি থেকে শব্দের উপাদান কি ধ্বনি বাক্য কর থেকে আসছে ধ্বনি থেকে আসছে শেষ উপাদান মানে উৎপত্তি থেকে আচ্ছা আর উপকরণ মানে এক ধাপ করে নিচে নামবো শেষ একবার বত্রিশতম বিষে এসে আসছে ভাষার ক্ষুদ্রতম উপকরণ কি কে বলতে পারবো বলো ভাষার ক্ষুদ্রতম উপকরণ কি ভেরি গুড উপকরণ কিন্তু অনেকগুলো আছে দেখছো আমি এগুলো সবটা ক্লিয়ার করি ক্লিয়ার করবো কিন্তু আচ্ছা দাঁড়াও দেখো উপকরণ কিন্তু অনেকগুলো আছে দেখো উপকরণের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম কোনটা দেখো তোমরা নিজেরাই দেখো সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম কোনটা মনে হচ্ছে ভাষার মূল উপাদান কি বলো মূল উপাদান মৌলিক উপাদান হচ্ছে শব্দ আচ্ছা দাঁড়া দাঁড়াও না আমি তো বলতেছি ভাষার মূল উপাদান কি বলো ভাষার মূল উপাদান কি মূল ধনী ভাইয়া ধনী বাক্যের মূল উপাদান কি ধনী তার মানে এখানে মূল দিয়ে তোমাদেরকে কিন্তু কনফিউজিং করার চেষ্টা করা হয় বুঝছো যে মূল দিয়ে অনেক সময় তোমাদেরকে কনফিউজিং করার চেষ্টা করা হয় বুঝা গেছে যেমন শব্দের মূল উপাদান কি ধনী ধনী তারপরে হচ্ছে আবার আমরা যদি বলি 
যদি বলে মৌলিক ধরো আমি যদি বলি ভাষার মৌলিক উপাদান ভাষার মৌলিক উপাদান তার মৌলিকটা কি যাবে জানো মৌলিক মানে কি বলতো ডাকের ভাঙা যায় না এরকম এখন তুমি যখন একটা ধনী বলবা এই ধনী কি কোনো অর্থ হয় ধনী কি কোনো অর্থ আছে তাহলে ধনী কি আমরা ভাষা বলি না তাইলে আমার জন্য বলবে যে ভাষার মৌলিক উপাদান তার মানে ভাষাটা মৌলিক ভাবে গঠিত হয় কোন জায়গা থেকে শব্দ থেকে শব্দ থেকে শব্দ থেকে এইটা একটু খেয়াল রাখবে তাহলে বাক্যের মৌলিক শব্দ হ্যাঁ বাক্যের মৌলিক উপাদান তাহলে কি শব্দ ভাষার মৌলিক উপাদান কি শব্দ মৌলিক থাকলে মৌলিক যদি থাকে বাক্যের মধ্যে তাহলে এটা সবসময় সবসময় কি বলবা মৌলিক থাকলে এটা কি শব্দ দেবা মৌলিক মানে কি মৌলিক মানে কি খাতায় লিখে ফেলো মৌলিক মৌলিক থাকলে এটা বাক্যের হোক ভাষার হোক কি হবে শব্দ এখন আমি যদি বলি শব্দের মৌলিক উপাদান কি বলো পরীক্ষা আনসার দেওয়া থাকবে তিনটা অপশন শব্দের মৌলিক উপাদান কি কতগুলো ধ্বনি থাকতো তাইলে অন্য হিসাব ছিল কিন্তু এখানে শুধু আছে ধ্বনি ধ্বনি দিয়ে কখনো মৌলিক উপাদান হয় না ঠিক আছে মৌলিক মানে শব্দ যদি বলে ভাষার মৌলিক উপাদান কি শব্দ বাক্যের মৌলিক কি শব্দ শব্দের মৌলিক কি ধনী হয় না তাহলে শব্দের কোন মৌলিক উপাদান নাই কিন্তু শব্দের শব্দের মূল উপাদান আছে মূল উপাদান কি রে বাপ মূল আর মৌলিকের পার্থক্য বোঝা গেছে আর জীবনে ব্যস্ত লাগবে এই দুইটা উপাদান মানে ঘম শেষ আর কিছু তাই নেই আচ্ছা আবার ভাষার রূপ এটা খুবই ইন্টারেস্টিং কিন্তু তোমরা এটা পারো এটা ক্লাস সিক্স থেকে পড়তে তো আমার মনে হয় না দেখানোর দরকার আছে ভাষার রূপ হচ্ছে তিনটা একটা হচ্ছে মৌখিক রূপ লেখ রূপ ইঙ্গিত ভাষা ইঙ্গিত ভাষা দরকার নাই মৌখিক রূপের মধ্যে আমরা সাধারণত আমরা কি দেখি যে এই যে চলিত ভাষাটাকে দেখি আর আঞ্চলিক ভাষাটাকে দেখি যে এই যে তোমার নোয়াখালে অনেকে থাকো আবার অনেকে চলিত ভাষা নদিয়া কুষ্টি অঞ্চলের থাকো আবার লেখ রূপের মধ্যে চলিত সাধু পরীক্ষায় এরকম প্রশ্ন আসতে পারে যে কি আসবে দেখো আসতে পারে নাটক ও বক্তৃতার অনুপযোগী রীতি কোন কি বা নাটক ও বক্তৃতায় কোন রীতি অনুশীলন করা হয় কোন রীতি শেষ এই একটাই হবে ইম্পর্টেন্ট আর আরেকটা আসতে পারে যে সাধু রীতি ব্যাকরণের নিয়ম মেনে চলে এবং পদ বিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত এবং সুনির্দিষ্ট পরীক্ষা আসে কোন শব্দ রীতির পদ বিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত বলো তো সাধু রীতি আচ্ছা এবার দেখো আর এখানে সর্বনাম ক্রিয়াপদের দীর্ঘ শেষ আর কিছু দরকার নাই অনেক বেশি পড়তে হয় না শেষ এটা এখানে খতম আরেকটা আছে এটা হাজার বার আসে চলিত রীতির প্রবর্তক কে চলিত রীতির প্রবর্তক কে বলো হ্যাঁ আবার কেউ প্রথম চৌধুরী বললো না যাই হোক তারপরে হচ্ছে এই যে আছে প্রমোদ চৌধুরীর একটা কবি একটা ইয়ে ছিল পত্রিকা ছিল এই পত্রিকাটার নাম কি কে বলতে পারো বলো কোন অঞ্চলের ভাষা 
এটা হচ্ছে নদিয়া জেলা নদিয়া কোন অঞ্চলের পূর্ব নাম কৃষ্ণনগর যশোর বলছে কি পিরায়া এটা তো কুষ্টিয়া কোথায় বলো কোথায় তারপর হচ্ছে মস্তক এটা চলিতরিতি করলে কি হয় মাথা মাথা তারপরে শুষ্ক শুষ্ক রে চলিতরিতি করলে কি হয় শুকনো হ্যাঁ আমাদের তিনটা টপিক শেষ করলাম ছোট ছোট আমি আবার একটু রিভিউ করি একটা হচ্ছে ভাষা নিয়ে যত ঝামেলা শেষ করলাম একটা হচ্ছে ধ্বনি শব্দ বাক্য এটা শেষ করলাম আমরা জানি যে উপাদান কি উপকরণ কি আর মৌলিক কি এইটা যে ফেস লাগাইবা আমি এটা পরীক্ষা নিব মুখে মুখে ধরব তারা আমি হচ্ছে চারতলা থেকে ধাক্কা দেখা দেবো যদি আমার বাসায় দুই তলায় আমি থাকি চারতলা উঠাইবো তারপর ধাক্কা দেখা লাই দেবো যাই হোক তারপরে যে ভাষার রূপ এই রূপ নিয়ে প্রশ্ন তেমন আসবে না হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর থাকো যদি অনেক সহজ প্রশ্ন করে আসতে পারে যে চলিত রীতি মানে এই এই যে আমি যে কয়েকটা বললাম যে এই যে কোন অঞ্চলের ভাষা এবার খুব ইন্টারেস্টিং এটা নিয়ে বিশেষ প্রশ্ন আছে ভাষা ভ্রংশ আচ্ছা দেখো এই যে আমরা যে ভাষাটায় কথা বলি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় যে ভাষা ভ্রংশ সেটার নাম হইল গিয়া ইন্দু ইউরোপীয় তাহলে কি এটার নাম কি ইন্দু মানে ইন্ডিয়া থেকে শুরু করে দেখো এটা কি লিখছে ইন্ডিয়া থেকে শুরু করে ইউরোপের পর্যন্ত যে ভাষা ভ্রংশটা রাজত্ব করতেছে ইতিহাসের মানে এতদিন ধরে সেটার নাম হচ্ছে ইন্দু ইউরোপীয় ভাষা আমরা যা না জানি যে আরে ইন্দু ইউরোপীয় মনে হচ্ছে মানে ইন্ডিয়া মানে কিছু বলে ব্রিটিশরা আসার পরে মনে হয়েছে না এটা পাঁচ হাজার বছর আগে হয়েছে হ্যাঁ আচ্ছা তোমাদের যেটা মাথায় রাখতে হবে দেখো ইন্দু ইউরোপীয় ভাষার দুইটা বংশ হয়েছে ক্যান্ত এটা হচ্ছে ক্যান্তম এটা করার কোনো দরকার নাই এটা হচ্ছে শতম এটা আমাদের ইম্পোর্টেন্ট এটা কি শতম কি শতম এই শত শতম হ্যাঁ এই শতমের মধ্যে একটা ভাগ হচ্ছে আর্য 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 মানে কারা জানো তোমাদেরকে বলি এটা আর্যকে ইংলিশে বলে আরিয়ান এ আর ওয়াই এ এন এই আরিয়ান মানে কি করো ইংলিশ করলে কি হয় জানো আরিয়ান মানে হচ্ছে ইরান মানে ইরানে বসবাসকারী যারা যারা ছিল তাদেরকে বলে আর্য মানে আরিয়ান বোঝা গেছে বলো তো আর্য কাদের বলে দেখো আমরা যে আমরা যে বলি বাঙালি একটা শঙ্কর জাতি দেখো পৃথিবীর সব জাতি শঙ্কর জাতি পৃথিবীর এমন কোন জাতি নাই যে জাতির মধ্যে মিশ্রণ হয় নাই তো যেটাই হোক আমরা বলি এই যে আর্য দেখবা তোমার ক্লাসের যে ছেলেটা একটু পর্ষা বা যে ছেলেটা একটু পর্ষা ধরো আমার বড় ভাই আপন বড় ভাই একটু পর্ষা তো ধরো মানে ক্লাসের মধ্যে অনেক ছেলে থাকে না যে পর্ষা বা মেয়ে থাকে না পর্ষা তার ভাত কম থাকে না বেশি থাকে বেশি থাকে বেশি থাকে আর্যরা তারা ভাবতো আরে আমরা তো হচ্ছে পর্ষা তো তারা সবসময় বলতো যে আমরা হচ্ছে সেরা আমরা হচ্ছি সেরা আর তোমরা যারা জাবির ধরো জাবির অস্ট্রিক বা মঙ্গলয়েড আছে মঙ্গলয়েড আর নিগ্রহেড তোমরা হচ্ছে কালা তোমরা হচ্ছে অন্যরকম মানে তারা এই ভারত মহাসা দেশে এসে এই যে তোমরা যে মহাভারত পড়ো মহাভারতে অর্জুন হ্যাঁ বা যারা আছে তারা হচ্ছে আর্য বংশের বুঝতো অনেকটা তো তারা সবসময় ভাবে কি জানো তারা হচ্ছে উঁচু বর্ণের ঠিক আছে তাদের ভাষাটা আসলে উঁচু মার্গীয় বুঝছো তো সেক্ষেত্রে আমরা যেটা জানি এই যে আর্যরা তারা কি নিজেদেরকে কি ভাবে মানে সুপিরিয়র না ইনফিরিয়র আর্যভাষা কি এটা কি বড়লোকদের ভাষা না গরিবদের ভাষা 
प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परीक्षा जो प्रश्न बांगला भाषा उत्पत्ति क्या दीबाजे जो अबसने थे कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा थे आर्य भाषा प्राचीन प्राच्य प्राचीन प्राच्य तुम्हारे माघदी पाकृत आसदी पाकृत प्रश्न थे बाबा भाषा उत्पत्ति क्या तुम्हारे आज देखो प्राचीन भारतीय बंगकामी प्रथम प्राइमरि स्कूल नाम दुई नम्बर हाई स्कूल नाम तीन नम्बर शतम है प्राचीन भारतीय है प्राचीन आर्य है मागदी पाकृत गौरी पाकृत गौरी गौरअपर अंश बंगम सब गांगला भाषा सरसरी आस बंगम एश्न हलो परीक्षार मध्य नाई आगदी पाकृत गौरी पाकृत और हम बंगकाम प्राचीन आज तेल दीब बोलो मान जो मान तुम्हारे हाथ बाड़िए दीते कविता राजशाहीश्न दुनिया उल्टा जाए पृथ्वी इतिहास मैं प्रश्न इनिटी कथा क्लियर ना भेजा
ভাষা সম্পর্কে অনেক কিছুই পড়লাম ঠিক না এই যে ভাষা নিয়া অনেকের অনেক ইয়ে যেমন ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ এই ভদ্রলোক বলছে যে এই যে বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়েছে এই গৌরীয় পাকৃত থেকে মানে এই গৌরী পাকৃত থেকে হুম আবার পুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এই ভদ্রলোক এসে বলতেছে না মাগদি অপর অংশ থেকে উৎপত্তি হয়েছে তার মানে এটা নিয়ে একটা ঝামেলা আছে কিন্তু যদি তোমাদের প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষায় আসে যে বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয় কোথেকে যে মানে এটা কোথেকে তো এরকম আছে যে বাংলা ভাষার উৎপত্তি নিয়ে তোমার হচ্ছে মাগদি অপর অংশ জর্জ আব্রাহাম জিয়ারসন নাম এক ভদ্রলোক ছিল কি নাম ছিল জর্জ আব্রাহাম জিয়ারসন কিসন নামটা খালি মনে রাখো জিয়ারসন তো যদি বলে বাংলা ভাষার উৎপত্তি মাগদি হ্যাঁ অপর অংশ থেকে তাহলে উত্তর হবে কি জর্জ গিয়ারসন মাগদি অপর অংশ কিন্তু সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলছে কিন্তু আমরা জর্জ গিয়ারসন কে নিবো যাই হোক এখন তোমাদের অনেক অনেক প্রশ্ন থাকে যে স্যার যে বাংলা ভাষার উৎপত্তি মাগদির কোন স্তর থেকে দেখি এটা কে পারে সবাই এটা আনসার করবা এটা হচ্ছে লাস্ট ইয়ার প্রশ্ন আসছে মাগদি বাংলা ভাষার ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লার মধ্যে বাংলা ভাষার উৎপত্তি কোন পাকৃত স্তর থেকে অপশন এ মাগদি পাকৃত অপশন বি অর্ধ মাগদি অপর অংশ অপশন সি গৌরীয় পাকৃত অপশন ডি মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত আমার এটা ছোটবেলা থেকে প্রশ্ন এই দুই ভদ্রলোক একসাথে কেন মিলতে পারে না দুই মানে এক বলে না এক বনে দুই ভাগ জায়গা নেয় না আরকি তো আসলে দুইজনই খুবই মেধাবী ছিলেন তো সেই ক্ষেত্রে আসলে ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ একটু বেশি পড়াশোনা করতেন এই জন্য বেশি ইন ডিটেল সত্য বেশি দিতেন আরকি এই হচ্ছে কেন আর কিছু না আচ্ছা তোমরা থেকে এটা পারো কিনা এটা জানলে আমি আমি আবার নতুন লিঙ্ক দেব দেখো বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়েছে যেখান থেকে বা বাংলা ভাষা কোন কোন মূল ভাষার অন্তর্গত অপশন দে শোনো এ ইউরালিও বি সেমিটিক বি জাবির চার হচ্ছে ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা সম্পর্কে মোটামুটি পড়লাম আমরা এখন ব্যাকরণ সম্পর্কেও পড়বো হ্যাঁ ব্যাকরণ সম্পর্কে পড়াটা শেষ করে ফেলি দেখো পৃথিবীর প্রথম যে ব্যাকরণ এই ব্যাকরণটা রচনা করতে বাংলা ভাষায় বা এই ব্যাকরণের নাম হচ্ছে পানিনি তারপরে পৃথিবীর প্রথম ব্যাকরণ গ্রন্থের রচয়িতাকে পানিনি পানিনি আচ্ছা পানিনি ব্যাকরণ গ্রন্থের নাম অষ্টাদশী ব্যাকরণ এগুলো জাহাঙ্গীরনগর আসার সম্ভাবনা আছে অষ্টাদশী ব্যাকরণ গ্রন্থের রচয়িতাকে পানিনি পানিনি আর এই পানিনির সাথে যুক্ত ছিলেন তোমার পতঞ্জলি আর কেতায়ন তার মানে পানিনির সহযোদ্ধা ছিলেন পতঞ্জলি এবং কেনায়ন তার পতঞ্জলি কে পরীক্ষা একবার আসছে তাহলে পতঞ্জলি কে একজন ব্যাকরণবিদ একজন কি সর্বপ্রথম বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন এবং এটা পর্তুগালের রাজধানী লিসবন থেকে রোমান হরফে পর্তুগিজ ভাষায় বোকাবলারি পর্তুগিজ নামে পরিচিত হয় এটি একটি মূলত অভিধান এবং এটার শেষে ব্যাকরণ আলোচনা ছিল তার মানে তোমার যদি পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে যে বাবা বলো তো যে বাংলা ভাষা বাংলা ব্যাকরণ প্রথম রচনা করেন কে মানে রোমান হরফে পর্তুগিজ ভাষায় আচ্ছা এবার দুই নাম্বার দেখো প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন পর্তুগিজ পাদ্রি দেখো 
উনি যেটা করছেন এটা কিন্তু পূর্ণাঙ্গ ছিল না শেষে মূলত এটা মূলত অভিধান ছিল আর পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ রচনা করতে আরেকজন পাদ্রী নাম আছে নাথালিয়েন ব্রেসি হ্যালেট ব্রাসি নাথালিয়েন ব্রাসি এটা মনে রাখলে হবে তার বইয়ের নাম ছিল এ গ্রামার অফ দা বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ এটা হচ্ছে ইংরেজি ভাষায় ছিল না কোথায় ছিল ইংরেজি ভাষায় আচ্ছা এবার তিন নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে বাঙালিদের মধ্যে প্রথম বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন কে বলো প্রথমে ইংরেজিতে ব্যাকরণ রচনা করেন পরবর্তীতে আঠারোশো তেত্রিশ সালে এটাকে গৌরীয় ব্যাকরণের নামে বাংলায় পূর্ণ ব্যবহার করেন এবার তিনটার আমি তোমাদের আলাদা করে দিতেছি খুব মনোযোগ সকলে শুনবা যে শুনবা না তার জীবনে না শোনার আর কি বলবো আমি অভিশাপ দিতে পারি না আচ্ছা দেখো প্রথম বিষয় যদি পরীক্ষায় আসে বাংলায় প্রথম দেখো বাংলায় না বাংলা ব্যাকরণ প্রথম রচনা করেন কে এটা হবে ম্যানুয়াল দাসম্পাসেও ंगाली मध्य प्रथम बांगला व्याकरण रचना करें भाषा प्रथम व्याकरण ग्रंथ रचना करें প্রথম ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনা করেন কে দেখো এখানে বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনা করেন কে অন্ত র এই র দিয়ে খেলাটা খেলছে এবার বিসিএস এ প্রশ্ন আসছে কি জানো বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনা করেন কে বলো তো কে বোঝো বাংলা ভাষার নট ভাষায় ভাষার বাংলা ভাষার মানে ব্যাকরণ গ্রন্থ তো ভাষারই হয় রাজা রামের কিন্তু আসলে ভাষার নট ভাষায় ভাষার মানে কে তুম্পাসাও আর ভাষায় করছে কে অন্ধস্থ থাকলে কি হবে রাজা রামমোহন রায় অন্ধস্থ র থাকলে কি হবে लिंकेंडा সবাই আবার এই লিংকে জয়েন করবা বুঝছো মানে নতুন লিংক দিব না এই লিংকে জয়েন করবা সবাই ক্লিয়ার यस सर ओके ओके बॉयज এই লিংকে আবার জয়েন দিও ঠিক আছে আমি অফ করে দিচ্ছি ওকে এখন এখানে